Ne mbrëma të gjithë dhe dashurmisht personales, në mbrëme në sotme, kemi përgatitur për ju një personale shumë interesante me dy të fëtuar shumë, po interesant gjithashtu. E para, është një emër në fakt i ri i medias dhe televizionit qiptar, po që dal nga dal, ose dhe shumë shpejt, ka fituar zemra dhe vëmëndje në publikut. Ajo është gazetare sociale në të vëklan, gjithashtu edhe korespondente në Dojtë Zvel, ajo është Rashe Lasheu. Jo, një dhe përshëndetje. Me mbërëma mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha dhe shumë faleminderit për gjithë pritje në ngrotë. Kënajsi edhe për ne që jeson të këtu. Rashe Lasheu, do të flasim sot për përgjëra shumë interesante që ti ke qënë pjesë edhe në fakt të dojata nisëm me protestat që nisën vitin që ne lam pas dhe kanë qënë një eksperiencë shumë interesante besoj për ty. Si e ke përjetuar? Cila ka qënë argjëja që të ka bërë më shumë për shtypja? është e vërtet. Në fakt, Jonida, unë kam raportuar shumë nga protestat e vitit kaluar, kanë qënë protestat e minatorve, po kanë qënë edhe protestat e studentve që në gjithë vitit, që më pas pati kulminacionin e saj në djetor të 2018-ës. Ajo që ka mua më ka bërë realisht për shtypje gjatë asaj kohën, është fakti që pati një nervë, nga ana e njërzëve dhe kuresish grupimeve që nuk ju kujto, nuk ju kushtohet një vëmëndje e veçant. Pra, nëse do ndalësha të këminatorët, sigurisht që protestet e tyre janë protesta gati-gati egzistenciale dhe këtë gjë e them jo vetëm sepse ato kërkojnë përsa i përket statusit i cili përfshin kushte ekonomike, kushte sociale, por edhe për fatë, a ju i në gjanë një loj ullërime që ne jemi këtu, Ne jemi mes jush dhe dheri në këtë momente ne dukemi sikur jemi inexistent vetëm për faktin që ne punojmë në në toke. Në fakt janë një shtres, vërtet, që duen për kraur dhe për të ndaluar më pas edhe të kë studentët edhe studentët Na kanë dhënë duhet të thënë emocione shumë të forta, leksione shumë të forta, edhe ata në një farë mënyre kërkojnë statusin. Pra, ajo që ka të bënë për shtypje, është fakti që në këtu protesta, gjenë dëshirën për të bërtitur që unë jam këtu. Dhe në fakt, shpesh edhe nënë personale diskutojmë për artë, për libra, për pikturë, për arkeologi, për shumë, shumë fusha, shumë specifike. Por në fakt, kjo jo t'ja është veçanë për faktin që është e gjallë, është live. Ti ke qënë prezente live, edhe që kur protesta e studentve ka nisur, ke qënë live aty duke qënë në pranishme në gjdojgjë që ndodhë të. Qëfar ke mësuar aty? Dhe e unë fakt që pytje specifike që doja të të bëja Rashela është kjo pikërisht kjo protest. A ka qënë dhe ka vazhduar me sinceritetin e filimit dherin fund ke par gjëra që të kam bërë për shtypja, apo që ke mësuar gjatë kohës që kënë që korespondente aty? Junita është E vërtet që protesta e studentve ka shumë për të folur dhe ka mësuar unë, nuk ka mësuar vetëm unë, ka që një leksion, po them, shumë demokratik dhe shumë i hapur për të gjithë. Ka që një leksion për politikën, ka që një leksion dhe që nërish për njerëzit, pra që në këtë vënd edhe mund të protestohet, në këtë vënd edhe mund të ngrijet zërë, në këtë vënd eksistojnë të drejtat, pavarësish se sa ne i njojmë, pavarësish se sa ne kërkojmë që ato të zbatojnë apo ato zbatojnë, janë të drejtat të cilat mund të kërkojnë në këtë formë demokratike që është edhe protesta. Përsa i përket protesë studentve, pjesa e pare saj, ishin 17 dit, super intensive, unë mund të them, kam qëndruar aty nga mëngjesi dheri në dark, sigurisht për te i leksionit jetësor që të jep një protest e këtyre për masave, leksionit historik që të jep kjo si protest, për mua ka ishën edhe leksion profesional, sepse naturisht më shdashur aty të përbalë me gjithë intensitetin, me energjin e të gjithë ati grupimi masif të rinjsh. Por, qëfar më kam suar? Ajo që shkonë për te i po themu leksionit historik apo politik, është në fakt një episod që më ka bërë shumë për shtypje. Gjatë kohës, kur kishte lëvizje, ishën disa grupime të studentve, pati një zonje cila ju afrua një grupit të rinsh dhe ju tha keni gjithë mbështetjen time dhe tonën, pra të brezit tonë, ajo ishte zonjë në mosh, besoj mund të ishte fare mire dhe printi i një personi që sot studion në universitet, dhe i e bëtë gjithë në bështetjen. Mosu dërzoni, mos keni fri, kërkoni dherë në fund, të gjitha kërkesat qojni dherë në fund për qëtër zhjithje në tyre. Dhe një djalë të grupi, i thot, zonjë, ne po protestojmë edhe kundur jush, edhe ndaj teje, edhe ndaj prinderve të mi, edhe ndaj prinderve tanë, sepse ju në mësuat neve të kemi frikë, 
dhe nësë pari po vrasim ato që ju në mësuat, pra po vrasim fripën. Dhe vërtet që ka qënë kë leksion shumë i rëndësishëm, pra si e kam paru në këtë protest, për te i gjithë shka e që është folur, për te i sinceritetit, nëse ka pasur sigurisht që do ndaloj dhe të kajo, sepse është pik e rëndësishme, por kjo ka qënë edhe një luft brezash, ka qënë një luft gjenerata, është një luft, po them, mentaliteti, sepse mënyra se si prindërit tanë janë rritur, unë kam pa ko që kam përfunduar vetë studimet, pra në një farë mënyre dikur kam protestuar ndaj disa gjyrave që unë kam enduar që duesh që në të bëhen dhe gjatë periudhës së protestave kam qënë atë si gazetare, por kam qënë edhe si një ishë studente që dikur ka protestuar. Pra në një farë mënyre më janë kujtuar edhe fjallet e prindërve të mi në momentin që më thonin për qëta protestuar li tha, sepse shpesher prindri ta nuk duhe një gjukuar, sepse janë rritur pjesa me madhe e tyre në një mentalitet të mbartur, në një kodë vështirë, në një kohë izolimi, janë rritur në një periud që ishte frikta të artikuloje një mendim, dhe a shmëte për të pretendoje që a i mendim do ishte mendimin në ti vërtet. Ndërko që ajo që ka këto student dhan, ishte pikrysh kjo këto vran frikën, të dolën jashë kornizave që familja dhe shoqëria shqiptare mbartë sot dhe mbartë shumë forta nga e kaluara. Ndërko përsa i përket sinceritetit të kësaj proteste. Në vazhdimësi. Në vazhdimësi. Unë mund të them që do ishte kretësish naive në të besojmë që ajo protest lindin nga hiqi. Pra, aty ka pasur fraksionin nga më të ndryshme që kanë pasur atë të cytjen. Pra, e kanë gacmuar, kanë gacmuar dheri në atë pikë, sa që pasaj pati një vërshim. Dhe, ka disa momente të cilat unë do i veqoje të këpjesa e sinceritetit. Që janë? Së pari, fakti që ato nuk pranua nësë njëherë për vajsim. Pra, ajo që artikuloj në mitin, është të fakti që ne nuk pranojmë negociata për kërkesa tona, pra janë të tila, ne duhet pësojmë dhe realisht janë kërkesa bazike, edhe si një ishë studentet ashmo, të cilat unë nuk e kuptoj si duhet diskutohen paska që ka ishë vitesh dhe paska që ka ishë premtimesh dhe nuk janë bërën të një realitet, por nga anë atjetër, janë këto student të cilat kërkonin për te kërkesa dhe tyre. Pra, aty ka grupime, të cilat janë të gjitha bashkë. Por ato pikrish për këto nuk kërkuar për fajsin. Për faktin që për qëpa ngur pikrish të tila devianca që ato me ndonin që mund të kishte, pra që ofshin ato partijake, që ofshin ato të ndërhyrjeve nga më të ndryshmet. Dhe kjo të regonte në fakt një mbartje të asaj qka këto të rinu për poshën të luftonin dhe djali tha që ne vram frikon, por ato nuk vrasin do të faktin që ato nuk i besoj njëri tjetërit, dhe mua kjo gjë më vretë, por edhe kjo gjë është e mbartur. Rashela, me qënëse për mund të pak edhe këtë vrasjen e frikës, jam kurios dhe di, ti vetë, patën në një moment frikë, sepse di gjëjmë shpeshë, në për protesta, nuk i dhjetë asë njërë si shkonë, për badhe me policinë, shumë incidente që mund dodhin gjatë rrugës, ti e kisha këtë frikë? Të 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 t Por ne i marim për asysh, edhe nëse ka agravim situatës, si do jesh aty, do raportosh aty, ma di regjizori asaj që ndodhë në moment, do duhet të interpretosh në gjdo form për transmituar atë që ka po ndodhë, me gjitha të unë nuk kam pasur, dhe qëfar me bënde? Me bënde fakti që ato jeshe njerës cilët që ndruan pajësor të pakton po flasë për protesa super masive të ditëve të djetorit, ato që ndruan pajësor dhe në fund detaj që unë nuk mund të lëpa për më ndru është fakti që në përfundim të gjithë, gjithës kur mere vendimi, ishin studentët të cilët pas i këndonin himnin dhe kyshtë e sinjali që protesta e përsot është mbyllur, ato pasronin gjithë shka. Dhe njerës të cilët kanë bërë të tila akte që duken të vogle, për janë akte shumë në dhaje qytetarije, sigurisht që nuk mund të kishe përveç se admirim në ato momente për ta. Mira, Shela, do të qojmë kopertinën e një libri në këto momente që ty të ka ndryshuar jetën, sepse dë Ndërko kemi ndjekur edhe protestën gjatë etë mondo dhe amicis, libri zemra, që është një liber që kër e ledzon nuk mund të mos, kopertina është mëse përfajqësu se e dej, nuk mund të mos qashë. Po, unë edhe në këto moment jam gati të qaj kër e shikoj, me gjithat nuk po e shikoj me gjatë. 
Interesante, në mardhënjën time me këtë liber, me këtë autor dhe me këtë vepër, është fakti që unë nuk e kam ledzuar kur. Dhe duke të qëdiqme kur unë e them kështu, po e vërteta është që unë kam qënë vetëm 4 vjeqë, kur unë kam parë për hertë parë këtë liber në bibliotekën e shpisë time. Jam afruar aty në disa raste, e kam marë dhe nuk kishtë e sasit mos në bënd të përstypje portreti i djalit, i një skalitje perfekte nga ana e piktorit, po edhe e ndjenjës së forë që transmeton të dhimbjes edhe një loj, nuk e zi, glotët e ti flasin të mërë si shumë. Dhe në një nga këto raste, si pas mama sime, e cila sigurisht më ka kujtuar detaje, unë kam qënë shumë e vogël, më ka gjenë në duke qarë. Duke qarë, pjesht duke parë, duke parë, foton e këti djalin për kopertinën e libri zemra. Duke e parë dhe duke qarë bashkë me libri ndërduar, e ka marë, dhe unë bajmën që gjdo natë, e shfletonte, dhe më ledzonte pjesë, katër faqe, pes faqe, dhe historia në fakt është histori shumë e bukur është histori që mua më kam betur, sigurisht me frekuent, ndoshta ju e plot, por cop za të sajt, të cilat Më shumë se sa në mundjen ti me ndodhe në brëndësin ti me dhe në mënyrën se si unë ndoshta sot i me ndoj gjëra, sepse është shumë human, është shumë liber human në vetë vete në historinë që të regon. Dhe më bajë mundë që mama jam lecënta, herë me drita, herë pa drita, sepse ka ishën i bia 4 vjeqë, ka ishën periud dhe vështirë dhe për Shqiprinë atë ko, kështu që nuk e kishim të gjitha kushtet, për të pasur një ledzim sa më komodë, për ndushtë të kjo e ka bërëdhe më poetike që unë e mbajmo. Sigurisht, në ndritën e qëririt. Dhe dishka e pjëllë. Dhe ndërkohë, që e pyës jam amin, më maja ime ka përnuar një jetë si mësu e sa e gjuës dhe letërsis, dhe sigurisht që këtë liber e kishtë edhe pjesë të manualit të saj të jashtëm që e ledzonte edhe për para, edhe për para fëmive. Dhe unë e pyës ja, që ofte dhe qëfar ishte roba larse, se ishte pjese e historisë, se qëfar ishte një papa fingo, ku një djali vogël fjorentin, aty i duhe i që të shkruante, dhe në fakt shkruante, shkruante letrat dhe i punonte duke që nëse kaligrafia e ti ishte e njëjtë me të babajtë nërko që nëna e ti ishte një roba larse e zila sigurante në këtë form jetesën e tyre dhe në fund ato e zbulojnë që të ardhurat e muajt kishin rezultuar a ishtë të mëdhaja për faktin që i biri duke sakrifikuar nga gjumit i duke shëndruar në atë papafingu në ftot kishte imituar kaligrafin e babajt të ti dhe kishte shkuar shumë herë më te përsa i gjdo harim të të shkruan të në fund të muajt. Shë një histori, sigurisht një nga prej tyre dhe mënyra se si unë e shohë sot këtë liber, pra ndaj them, ne programojme kur jemi të vejgjëll dhe unë them që këtë liber më ka programuar ndoshta për të dashur sakrificën, për të dashur njeri unë, sepse njëri u duhet dashur, pavarësisht nëse i beson ose jo, pra mardhënjit e tjera janë që të gjitha. Ju që ka ne e kemi instiktive dhe që është e jona, është fakti që duhet të duham dhe dashuria. Dhe shumë historie më kur kjo, në fakt, e shela që ndave me mua edhe në personale, por për te i kësaj ndjeshmëri sënde dhe që na e sole të përmbledhur edhe në përmjet librit zemra, ke guzuar në fakultet të kritikosh Adi Krasten. Qëpa ka ndodhur, në e trako pak edhe këtë histori? Kë është një episod. është një episod në shkollë, në fakt, duhet guzimi madhë të kritikosh Krasten, dhe unë do e tregoj dhe nuk është në fakt në i kritik, nuk është se unë i kam bërë një kritik. Edhe unë pranga është të të nëthoj në zafjanë në kritik. Sepse, Krasta, po e parashtori nuk të formë, Krasta është një model në jo vetëm një gazetarisë shqiptare. Unë sot e shikoj sigurisht edhe si pjesë e profesionit dhe i vion të jetë një model i tilë si nga sytë e një shikuesit thjesht, si nga sytë e një studenti, pra të një shikuesit vëmëshni dhe sot që jam e përfshirë në profesion dhe sigurisht e shohë edhe në rang kolegu, sigurisht në formë shumë modeste, për të qënë edhe shumë enderuar nëse do cilësohesha pra sot kolegi e ti. Dhe krastën e vlerësojt mërësisht për faktin që në një shëqëri si e jona të kesh mendim, pra të kesh së pari mendimin e lirë, por dhe të artikuloshat të të fitosh besimin, e 
njerëzve dhe njerëzit të ta pranojnë dhe të të pranojnë aty, ashtu si që je për te kornizave dhe zhjo shumë e madhe. Mm -hmm. Krasta e ka këtë. Dhe që farë ka ndodhur? Në shkollë, gjatë viteve të universitetit, ne kishim uh, një detyr për të bërë analizën e një intervista. Dhe më zgjerë në mënyrë të rastësishme, një intervist të krastës, ku intervistonë të kishtë për balë uh, Zotin Spartak Njela. Dhe në basë kriterëve të cilat ne i kishim mësuar gjatë leksioneve, pra na kërko eshtin për analizën e intervistës, e bëjmë një gjithë tjel, e bëjmë. Marë dhe më, më rezultonë një detaj për te tjerave, që koha e krasës dhe koha e njëllës ishin të përafërta me njëra tjetërën. Pra, ai moderatori dhe gazetari dhe iftuari kishin paka shumë të njëtën ko, në të folur. Mm -hmm. Dhe këtë gjë e sigurisht e dorëzoj në, në fund të, të detyrës u kursit, pedagoge sime, e cila uh, për mes i melit e dorëgon krastës. <laughs> dhe i thotë, kjo detyrë më ka ardhur dhe ti e bërë pjesë një analizë, kështu që mishësisht po të dorëgoj, sigurisht njën. Dhe krasta këthen përgjigje, ok, unë uh, jam dakord në atë të qëka rëshela ka shkruar, me gjitha të përgjigjet e tjera, do ja këthej për mës vizitës në auditor. Dhe në një nga ditët në vijim, krasta vjen, dhe sigurisht për ne ishte një ëndër studentore e bërë realitet, të kishim afer njëri të cilin e adhuronim për mes ekranit, që e donim mënyrën se si a i fliste dhe për personalitetin e ti në gazetari, tashmë do kishim mundësi që të flisim shumë atër. Unë nuk i them do të me fjalë emocionit, që kisha një nderi e rëzakonshëm, Unë sot, nga i moment, deri sot, unë vjoj të kem kontakte, her pas herë... Ta dha përgjigje në adin auditor. Sigurisht. Dhe është një përgjigje të cilën, në fakt, unë sot e, e mirë kuptoj dhe është një gjë me cilën përbalim gjithë do ditë, që do të thot, është shumë e vështirë të kesh disa loj subjektesh përbal dhe ti intervistosh. Si do mos kur janë të paparashikueshëm dhe Zotin Gjela është një ndërë të tilë dhe këto mund të konfirmojnë edhe gazetarët. Pra është një ndërë subjekte që të cilësohet që është i vështirë në, në pjesën e intervistimit. Po në dojtë gjvelë, si ke përfunduar? Dojtë gjvelë... Po të ndacëmoj vetëm për historitë ashtë. Dojtë gjvelë, Jonida është një dashuri shumë e madhe profesionale, po edhe një shkollë shumë e madhe profesionale. Unë kam, po bëjë rrë dhë vite që jam korespondente. Mm -hmm. E dojtë qëveles, ka ishë një gjë që unë mund të kisha, mund të kisha guzuar ndoshta të ndërojet, të bëjësha pjesë e një media ndërkomtare, sot jam dhe ndihem shumë e lumëtur. Ka ishë në fakt në mënyrë kresisht të rasore, historit e, janë disa njëri që të shënjojnë njëtë dhe vinë në një form që ti nuk e kupton si e gjëndur aty. Bëhet fjalë për një konkurs, në fakt për një shkollë verore, e cila u organizua pak më shumë se sa dy vite, në Ohër, të Macedonisë, një qytet po a i shumë i dashur për mua, dhe ishte një, konku, ishte një shkollë verore që mblitë të rinë nga Balkani për reporterët e rinë për problemet e mjedisit ose për qështjet mjedisore. Nga Shqipria, sigurisht që ishim të përzjedhur disa persona dhe në fund të kësaj shkollë verore do konkludonte me uh, një dokumentar. Pra, me një produkt, jo do më zëshmërish mm -hmm. dokumentar, po një, me një produkt, por ata, at, ne që ishim gazetar, sigurisht që do bënim diçka që të ishte material dhe unë zgjev një tem, që në fakt ne po e ndjekim, mm -hmm. që ishte për perlën e ohrit, e në fakt ishte hera e parë që unë dëgjoja për perlën e ohrit, sigurisht që lidhej edhe me pjesën e mjedisit, sepse në form krejt unikale, kjo perl nuk meret nga, ose nuk prodhohet pra nga guas, katë për meret dhe katë përfshirë pjesën naturale, pra nga mm -hmm. luspat e një loj peshku shumë specifik, dhe më pas pjesë artizanale, e cila uh, vjen si rjedhoj e një formule që egzojnë vetëm dy familje në orë, dhe kjo formule vjen nga një ushtar rus, të cilës njëri abridhu, njërës familje e abridhurat dhe tjetërës ja shiti mm -hmm. në këtë formë. Se interesant. Po, dhe që farë ndodhë, ne kalojnë në disa faza, produkte tona do vlerësoheshin nga një juri profesionale dhe e, sigurisht edhe juria ishte e përbër e, nga gazetar të Dojqeveles, rejtues të Dojqeveles, por një kohësisht edhe nga e, profesor të cilët vinin nga Balkanin. Mm -hmm. Dhe ndodhë që në fazën përfundimtarë, unë shpallën fitu se e këti konkurse, 
dhe fitoj të drejtën në një praktike të shkurëtër në bond të Gjermanisë, aty ku është edhe selia, një nga selit në fakt të doqeveles. Zë atje sigurisht që përbalem me një eksperiencë totalisht të rem, ba i mund që ku njëri u kushikon që ëndra t'i bëjnë në realitet, kanë edhe kështu ju imbushen sëtë me lotë, fillojnë edhe gjenjë, ka një gjendje lunturie të pashpjegushme dhe unë të tila kam pasur kur i jam afruar godinës të dojqe veles. Ndodhë që në atë kohë, gjatë kohës kur unë bëjë praktikën dhe për kojqidens është kjo periudhë, është kjo periudhë dhe janarit që unë kam qënë në bond të Gjermanis. Ishtë një panajirë që është panajiri i shtudgartit, një nga më të më dhejnët, e në fakt partneri ishte dhe Shqipria. Për herë të parë në historinë e ati panajiri, shkoj dhe pata aty disa materiale për të punuar, për dojqe vejlen, pata dhe Lidhje Live, e para i Lidhje Imi e Live ka qënë për ta, Kështu që nga i moment unë pata pëlqimin e drejtues dhe që ishin aty, sigurisht njerës nga cilët ka mësuar dhe vjoj të mësoj në gjdo dit që unë punoj në këto profesion. Të punosh për ta, Jonida më beso, është një përgjësi e jërë zakonshme, jo më kot edhe sot dojqevele një dhe ka po them, është e barabart me atë që sot në gazetari shuet saktësi dhe vërtet, pra ka rritur këto loj standarti dhe ruan me shumë profesionalizëm edhe fanatizëm, mund të them, duke parë në detaje gjithë qka, por për drejtat e njeriut më mëson të mërësi shumë gjithë të cilën unë në median shqiptare kam gjithë më në mos përbalje me atë që ka është puna ime e përdiqme ose ndoshta në personat me cilët unë punoj gjithë të ditë, sigurisht është një përbalje e vazhdushme me atë që ndodhë brënda meja, sepse të këne të drejtat e njeriut të cilat duhet tjenë aja e gazetaris ka momenta kur shkelen dhe mua më vjenë shumë keshën në këtë pik media e që donë dhe e që donë shumë fort. Kujtesa e një dhëndi që haroj të haronte. Ky është një tjetër dokumentar i realizuar prej teje, por edhe prej katër vajzave tjera, apo jo. Fletë për kohën e komunizmit, fletë se si brezat të ndryshëm e kujtojnë atë, apo jo. Na fjithë diqka më shumë për këtë dokumentar. Êshtë shumë e vërtet. Dhe po që në ndjekim edhe pamjet në sfondë. Këtë dokumentarë ka lindur në mënyrë shumë të natyshme. Unë dhe kolegët e mija, katër kolegë, kemi shonë në vit të tret të bachelorit dhe në atë kohë vjenë si propozim në fakt i kolegëve, i shoqeve të mija, sepse sigurisht që ndajme dhe marëdhën një shumë isore për te atyre të punës, dhe në bështetjen e dy pedagogëve që më pasu bënë edhe utheshse të ti dokumentari dhe në finalizimin e diplomës, që janë Jonile Godole dhe Holta Shupo. Të dyja, na konceptojnë një dokumentari cili duhet njiste, pra në qytetet të ndryshme të vëndit nga të riut dhe në jug, por me një përbali e cila me kujtesën e cila dërë në ato momente nuk ishte bërë. Pra, me të kaluarën, dhe i referohem të kaluarës komunista, dhe duhet përbali shën të rinjtë. Ne ishim vërtet pes vajza të reja, të cilat përveç se në ato momente kishim marë përsi për të bënim një dokumentar me duke mos pasur dhe shumë informacione për kujtesën kolektive, po këtë gjithë do duhet të përbalnim pra edhe me veten, por edhe me të rinjë që ndodheshin në qytetet ndryshme të vëndit. Dhe sigurisht, ne kemi usuar, janë diku të këndë qytetet Shqipëris, ku ne kemi shkuar dhe i kemi pëtur të rinjë. Pra, në lidhje me konceptet ndryshme të komunizmit, për shumë, qëfar kuptunin ato me fjallën të lonë, me fletë rufe, apo me të tjera fraze që i përkasim kohës të komunizmi qofte dhe me në verhojën, pra kur përmëndet kërë njëri, qëfar kanë ato parasysh, kanë parasysh një utheqës, kanë parasysh një diktator, një kreminisër, pra nga më të ndryshmet, përgjishën ne kemi marë në lidhje me këtë. Dhe e vërteta është që qëfar ka konkluduar në fund të këti dokumentarim? 
dhe pse ne kemi shuajtru e Shqipëria kujtesa e një vëndi që harrojt harronte, sepse jemi përbalur me zonat të cilat e ndë duket si kur jetoni në komunizm, a i shumë të ngulitur e kishen idenë e të kaluar është komunista dhe këtë e manifestonin edhe për mes një fotografie të enverhojgjës aty, apo të simbolikave të asaj kohë. Por nga anë atjetër, sigurisht Tirana, e cila është pra Tirana e cila është një zonë urbanë, shumë e gjërë, që ka një mix njërësish, që në faktë me ndërtime informale dhe shumë gjyra janë shkatruar të shmët nga koha e komunizmi, dhe gëzonë pra një kujtese cila është më e pa identifikushme për sa i përket asa i periudhe. Por, në ndalëm të këtë rind, dhe ndërkoj që vëndi nuk haronte, të rind kujtonin, për më kujtonin për mes asa i qka ato kishë njetuar, sepse të lindë është pas viteve në ndjet, do të thotë që e vetë një qasi që mund kesh me të kaluarën, do jetë ajo që ka të tjere të thonë. Dhe kujtesa e tyre, vinte për mes kujtesa së prindërve të tyre, por endë nuk është e haruar, dhe është një kujtesa cila vjenë në formë shumë emocionale, nëse ka familje të cilat kanë vuetur në atë ko, e tjilë është edhe për cilë e që i kanë bërë brezit tim, pra brezit të postë në ndjetës, dhe nëse kanë pasur një eksperiencë, të mjërë në atë ko, sigurisht që të tjilë do e kishin edhe kjo reflektoj e shumë qartë edhe të këpjesa e të rinjve që ne intervistonim. Pra, në thelpë, kujtesa kolektive në Shqipëri është një kujtes emocionale, nuk është një kujtes racionale e cila është është ngritur në saj të studimeve dhe në saj një strategjet të qartë e cila sigurisht dhe gjdo her vjen nga institucionet. Familjet, prinderit, ku shdo tjetër, si do mos gjyshërit, sepse ato e kanë edhe më tjetuar atë ko, dhe ndoshta ndoshta ju vjene dhe kesh, sepse kanë kaluar jetën e tyre, kanë investuar gjë gjitha saj kohë në një sistemi cili në një moment u shkatrua. Pra bashk me të ndoshta edhe puna e tyre dhe ne e dim që post komunizmi e rëthi në Shqipëri me një luft dhe me një luft vërtet, pra pas rëzimi i sistemit. Dhe sigurisht që në këtë formë janë institucionet të cilat fatkesisht dheri në këto momente, se është një temë të cilë unë e kam djekur pavarësisht angazhimeve të momentit, vion dhe tjetë e pranishtë të vetëm në saj të dëshirave individuale dhe si përmarjeve individuale, por ju në format të institucionalizuarë. Mirë, Rashela, sigurisht që diskutuam dheri më tashin, do që mërë pasere edhe pamje nga realizimet e tua të dokumentarve, tashme do të nbetemi të këtë tre foto të cilat ti ke përzjedur sonte për të sjelur në emisionin personale, dhe do të na i komentosh vetë, pasi janë zjedhje të tuat. Kjo është foto e parë? Êshtë e vërtet, unë e kam zjedhur këtë fotografi dhe po të shohem duket, unë dukem shumë e qeshur aty, dhe dukem me një klon, me fmi, dhe në fakt ajo është foto e cila është krepu në një shkollë, po që fështë një histori shumë trishtuar. Një periuth, në fakt, të jetësime, po më shumë se sa të jetësime, është një periuth jo e mirë për një komp të vogël, për një shtetë sot të vogël, si që është Kosova, është një nënë që nësë të nënëta. është parë shumë vite që realizuar gjatë kohës, kër Kosova ishte në luft. Dhe si shumë familje shqiptare, të Kosovës, por edhe shqiptare Shqipëris, që kanë herojnë në në tokë, por edhe mbi tokë për shka këtë saj lufte, ne e kemi bërë ustimin bashkë me prindrit e minë në nëntorë të 1999-ës drejt Kosovës, sepse në atë periud bëhej riva Rosja e herojnë vetëvrë në luft të cilët janë gjetur në varë masive, janë gjetur pra dhe për riva Rosja në tyre. Gjëgjajim është pjesë e e herojnë vetë në në tokës, dhe kështu që ne kemi shonë atje, por pëse kam zjedhur këtë si fotografi. Ndërko që situata nuk ishte as pak e mirë, por as pak e mirë e luftës, por ishte periuda kur kishte ndërhyrë NATO, dhe kështu që ishin shumë të forta edhe kishte... Njerës, të kërkojnë djesë, unë jam të mërësishtë emocionuar dhe po përpishem që thjeshtë mos lotojnë në këto momente. 
Kishte organizatat të cilat vinin nga, nga Europa, nga Amerika, nga dhëndet të ndryshme që silnin ndima. Dhe ndërko që unë jam përbalur me një panoram sigurisht shumë të trisht të shtëpijave, pa qati, pa dyer, pa dritare, qati të nëzira, shtëpi të bjegura, me, me fmi që të regonin që në fëtyr që ishin, që ishin të vuajtur, që po përjetoni një gjithë për cilën ndoshta ato nuk ishin ndërgjeshëm, por që sot jam e bindur dhe e di këtë fakte dhe nga bisedat me mi që të shokët mi në Kosovë që i vuajnë dhe sot e kësaj dite pasoja të asaj lufte dhe në gjithë këtë panoram të trisht, kësh një moment gëzimi për, për ata fmi. Fotografia është bërë në kaçanik, në një shkollë. Duket edhe nga me ajsa fotografia të regonë edhe ftyrat e, e fmive, pas teje që... Kjo është që palacho... Që duan të rendin drejt, sa fruan sa më shumë. Palacho ja <laughs> në foto, <laughs> është vjen nga Holanda. Në fakt, ishte një grupi cili kështë ardhur nga, Hol- nga Holanda mm-hmm. dhe jepte kështë zjedhur këtë formë për atë rektonë të fmit. Dhe kjo ka ishë një nga gëzimet e parta që ato fmi kanë pasur. Rashela, kjo është foto e dytë, më sakë të është një kartolin. Pa. E dashu shela, të rrëm nga zemra gëzuar vitin e ri 2006, le të cilë gëzime busjeshe pa fund, suksese, e dashu ri për njërzit, duke marë të këto dhe prindrituaj dhe prindrituaj dhe për njërat mira, mami, babi. Kjo është një nga kartolina dhe shumë ta që në kemi shkëmbyrë me snesh, pra një dismeje dhe prindrë me të mi, Uh, sigurisht, ka qënë një zjedhje rasore kartolina në fjalë, por jo mesajshe. Ajo që ka prindrit e mi, më kanë uh, kan ushqyër, më kanë edukuar, që nga fillimet e mija, sigurisht ka qënë, ndoshta jo për të bërë një profesionist i mirë, sa jo vjen në vitet, po për të qënë njëri i mirë. Pra, uh, kjo ka qënë mesajshe i madhë që ato më kanë dhënë gjatë uh, gjdo, Gjdo uh, hapi të vogël apo madhor që unë mund të kem konsideruar në jetën time për që një njëri drejt për të luajtur një lojt pastor dhe për të reguar ku do që t'jem atë që ka unë mund të bëj pa para gjukuar dhe mbit gjitha për të shmangur disa loj kornizash dhe ndarjesh të cilat janë në kokë. Kjo është një që shumë e rëndësishme, në fakt dhe një mesaj shumë e fortë. Ja, ku shkojmë me foton e tretës dhe të fundit? Po, në fakt... Um, vajza kjo... me vath perla. Vajza me një vath perla. Mm-hmm. Êshtë, është një nga fotografit e cila, pra portreti, piktura në fjallë, është një nga portreti që mua nuk ka ndje ku fashtë mirë dhe unë nuk e ka mund kuptuar pse. Pra, në këtë, në këtë pik hën në loj edhe, edhe një gjëtë cilën unë e kërkoj si... E, është një pikpyetje e madhe, sepse një shtemi shumë prej mishve të mi, shumë prej njerëzve rëthmeje, më bënin me një herë asocimin me këtë, me këtë si portret. Dhe kjo është një nga fotografit të cilat mua më ka, më ka ardhur, pra një portret i cili i vajzës me një vath perle që po bëjnë rrug, po mm-hmm. ndërko, kam fotografi, kam dhurata të cilat lidhen pikrisht me këtë portret. Dhe, Uh, Kjo ka të... qënë e rastësishme, apo thjeshtë persona që të kanë dhuruar këta e din që të të pëlqenë base kjo pikturë, kjo portretë dhe... Mua më pëlqenë, po unë nuk e kam kuptuar e si njëherë, nëse mua më ka pëlqyër fillimisht, apo kanë që njësë të cilët <laughs> kanë, kanë, kjo, të cilët nuk kanë asociuar e shumë mm-hmm. me këtë si, si portretë, sa që mm-hmm. tashmë dua, zdua, është bëra që dashu për mua sa, sa nuk ka, por unë me ndoj që gjyrat rastësishme. Uh, nuk ka dhe... Perla është në fakt guri im i qëmuar më i dashur dhe për qudin e sa po komentuam, pak më par mm-hmm. që dokumentari i ohrit me cilën unë më pas u futa në Dojqe Vele dhe u bë një ogur shumë i mjeri gazetaris i shte... Pra është ta cilë se për të tjë. Perla e ohrit, po edhe vatët e sotëm janë. Po Perla të marë në ohr, shtu që le ta konsiderojme dhe një ogur facielos në këtë formë. Se jo. Mirë, Rashela, në të momente, pa? unë di që... Ke parur mundësin që të jesh edhe petagoge në, në fakultetin e... Në Universitetin, e, Universitetin e Tiranës. E Tiranës. Uh, në fakt, mundësin nuk e kam pasur, po... Por mund të ishe fare mirë një por... petagoge në, në Universitetin e Tiranës, por ne tashmë do të dy mm-hmm. petagoge për pako këtu në personale. Si do të <laughs> Do të t'jadim disa nota, uh-huh. dhe në përmjet të tyre notave, 
ti do vlerësohet disa personaje të njohur, disa emra të njohur. Aha, okej. Okay. Ndodhen brenda këtyre goglave, falim deri deri sa këto janë notat. Aha, okej. Okay, në në dorën mm -hmm. e mësuesës pedagogës. E filluam emisionin me studentët dhe po e mbyllim me pak pa. me disa nota, me pak pedagogji. Okej. Okay. Notën duhet ta bëjë vetëm njëherë për personazhin, ajo notë digjat, do të thonë një personazh nëse e vlerëson. Vetëm njëherë. Me 0, 0 del nga lista e notave kështu që. Këtu kemi 1 2 3 4 5 6 7 emra. Jemi gati për vlerësime. Ne ta shohim dhe për përralla në në përprodhime. Anjeza Maja. Ë uh, Anjeza Maja, do them drejtën un e një vetëm për mes ekranit, kështu mm -hmm. që më duhet të gjykoj si një pedagoge, po marr parasysh atë çka ajo jep, por ndoshta edhe që nuk e ka dhën ende më të mirë në ekran, pra duke shpresuar që do kemi gjëra edhe më produktive të saj, këtë preferoj ta kem nënt, më shumë se sa gjasht. Ë <laughs> atëherë po i jap një tet. Tet për anjezën. <laughs> Mirë, të mendosh që ka dhe 6, 7 dhe 5 dhe 0. Pas ka më shumë nota negative apo jo? Ë dhe un kam përshtyrën që po të isha pedagoge nuk do isha tek notat negative, tek notat e ulta. Kam përshtyrën që do isha dorë lëshuar si thonë në shumë popullore. Kam përshtyrën që po, kam përshtyrën që po. Pra do e vlerësoja shumë qoft edhe edhe një mendim që do ishte kresish original, mm -hmm. po çdo kishte lidhje fare me mm -hmm. me leksionet e mia. Pra do isha shumë pozitive. <laughs> Diberta Spahiu është personazhi i dytë për të vlerësuar. E të, të them të drejton unë Libertën e një që është prezentuese në Kosovë, por... Por edhe Libertën e një vetëm në përmjet e kranit. Vetëm për mes e kranit dhe nuk një për te i fakti që ajo është moderatore. Mm -hmm. Po i shuaj që në këtë rast në fakt është, është pak e vështirë, sepse ajo mund të ketë dhënë shumë, por unë nuk kam parë për fakti që nuk ka qënë shumë e kujdeshme për tu shfaqur edhe për para pedagogës, <laughs> po jap një zero. <laughs> për para pedagogës. E <laughs> bukur kjo. Dojna Mema. Okej, okay, uh, edhe Dojna, unë e njof Dojnën, po e njof flas edhe atë për mes ekranit. Kam për shtypjen që notën e vërtet Dojna do e marë pas The Voice Kids. Kështu që për momentin duke qënë se nuk akoma nuk e kemi parë të nuk e kemi parë atë po i jap po i jap një gjasht <laughs> po i jap një gjasht kam betur ende 5 7 4 4 5 7 8 9 vjeta kush do e marr këtë 9 dhe këtë vjetën për herë të parë më në fund më kanë dhënë dhe mua <laughs> gjithmonë sa ju kam tëftuar dhe bëj këtë lojën me emra them po si nuk më rasti si njëherë po ku më rasti si njëherë për të vlerësuar me notë <laughs> okay. jo nida vokse Jo, po mendoj për shumë nëse ma jep mua vjetën mund të rastit si dikush tjetër këtu që ta meritoj më shumë se unë. Po, por unë mund të them <laughs> që që kjo ora e leksionit që në zhvilluam ishte ishte një test. <laughs> ishte një test dhe unë mendoj që ishte e kaluar jo me sukses. Por uh, me një super sukses i cili në fakt nuk një sot, një nga fakti që çfarë çfarë është duhet thën dhe këtu i drejtohem edhe të gjitha atyre që po na ndjekin që Jonita vërtet është një nga figurat më të kompletuara të ekranit, pra po i drejtojmë atyre në këtë formë. Një aktore super talentuar, që vjen gjithmonë dhe paraqitet me gjëra shumë cilësore, sepse gjëra ka edhe momente për, për të shkelur apo për të duar në, në një karriere e cila sidomos është publike, e ke ruajtur me aj shumë profesionalizëm figurën e një personi që i je publikut, guskuqat, <laughs> i je të mërësish publikut, por ama i jep edhe gjëra cilësore. Ë uh, e kam thënë këtë për të i fakti që ne jemi përballë sot, por emisioni personale është një emision elitar dhe un ndihem të mersisht e lumtur për faktin që ti mftove në këtë emision pikërisht për këtë, sepse un e di shumë mirë ato të cilët kanë qenë përballë teje dhe çfarë kanë dhënë përballë teje, kështu që ndihem të mersisht e privilegjuar që që sot në personalen tënde u bëm bashk.
Kështu që në këto hapsirë të tregu që unë do e doja me shumë shumë shumic, ke një tjetë. Dhe ishe, të parë, edhe si kur të tjerë të jenë persona që unë i njo, ti ishe e vetë një që e rëpësot në leksion. Kjo po, shumë e vërtet. Falendere për Zofjal që the, vërtet shumë. I meriton absolutisht, i meriton që të gjitha. Gjerta Sako, shkërmi një tjetër personajsh të... Sërish nga ekrani e njoj dhe Hygerta. Mendoj që Hygerta ka ruajtur një figur shumë seriose dhe shumë të dashur për publikun. Pra ka arritur të ruaj e kujlibri në të gjitha të që mund tjetë një ngarkes që mund të të imponoj televizioni me një gjë apo me një gjë tjetër, ka arritur në profilin e sportit, pra të jetë një emër që ka fituar besushmërin e publikut. Por, unë po japë e kushtëzuar sigurisht nga notat që janë këtu. E vërtet, pasi këto kanë betur fund fundit. Kjo për shumbull është vështërësia jote sonte si pedagoge, pasi nëse vërtet një pedagoge mundet që cilën do notë të japë i sa herë të doj, ti nuk e kekë të mundësi. Pasi, i e kufizuar nga dhënja e notave të përdorë la vetëm një herë për personajët. Alketa Vejsiu. Alketa Vejsiu është besoj unë një nga figurat më të kompletuar e të ekranit, por ajo që ka vlerësoj të alketa në mënyrë shumë të madhe, është fakti që ajo atë të shkandjen e transmeton, pra pjesën e pozitivitetit dhe këtë gjë e kërkon edhe nga ata që e ndjekin, pra e përqon në këtë formë dhe për figurën e gruas në Shqipëri, unë besoj ajo është një personaj që ka zonjë një kontribut jo të pakët në mënyrën se si është prezentuar dhe një një formë shumë dignitose. Në munges të djetës? Unë do kisha dhënë shumë djeta, ma beso, do kisha dhënë shumë djeta, nuk do kisha kaluar kurse si po shtetës, por të tila kanë qënë rastësitë dhe kushtet, kushtet e vendosë për rëngërinit. Por në sigurisë që jam gati që djetën timet, që ja e palketa vejstiu dhe të mbaj nëntën vetë. Kështë e mëri fundit. Luana Vjolca. Nuk e dipë se natyrë shumë mërti duke qeshë kërru la kokën dhe pas notat e mbetur. 4 dhe pesa, 4 dhe pesa. Jo, jo, Luana, absolutisht që nuk meriton asinur nga këto nota. Ma dje, unë... Mirë, në regull për Luanën, po të... Unë do i bashkoj të dyja, edhe jetë një nëndë. Por do bëjt dhe një gjë. Duke qënë se liberë të unë vërtet nuk e një. Por i dhash një zero dhe në sistemin e Kosovës, zero është një notë. Pra, është në regull, ato ka një sistem dryshe nga ne, por minimalisht do merë të pesë, po për faktin që këto ishin dytë fundit që mbetën, unë edhe për liberëtën, me gjithë respektin nga në distancë, pa një orë nga afer, do japë sigurisht edhe asaj një në djeta jote mbetët, në dëshirën time shumë të madhe, të gjithë njerëzit të cilët japin ekranit shumë dhe janë figura dinjitose, të gjithë aty janë figura dinjitose dhe janë sidomos gra, vajza dhe gra, të cilat në kanë do shmuar... Kjo glob son të ishte imbushur me... Edhe mua më vjenë shumë mirë, unë kam punuar edhe me... Edhe mua më vjenë shumë mirë, për të fakt. Edhe me kauzën e vendimar... Dhe jo vetëm globi, por sigurisht edhe personale sonte ishte me dy femra. Ishte me dy femra, dhe kështu që për të gjitha ato, për të gjithë kontributin e dhënë në media, a shumë më tepër për mesajin e madhë, që gratë dhe vajzat edhe në një terren si Shqipëria i Adalin... Djetë për gjitha. Rashela, falenderit shumë që ishe këtu, shpresoj shumë të të kemë sërish në të ardhmen, për gjërë akoma shumë të mdhaja, dhe të rojnë një rukëtim shumë të gjatë dhe shumë të suksesu në psikur të e ke njësur. Falenderimi im nga zemra, besoj është ndjerë në gjithdo moment, ashtu si kunder edhe emocioni, kështu që jo mida, unë kam vetën falenderim pasë. Kaluam shumë bukur dhe na dhe momente shumë bukur, asante. Të falenderoj shumë për gjithë shumë. Këtu do të ndajemi me Rashelën dhe Shurmiq, nuk e mbarojmë personalen, sepse sigurisht nuk mund të ambyllim dhe pa një mashku, pas i iftuar i radhës do tjetë një mashku.